Estados do Norte se unem para tentar reduzir o desmatamento na região. Hoje, um representante do Ministério do Meio Ambiente esteve em Porto Velho para montar uma estratégia na tríplice fronteira. Até 2010, aproximadamente 71 milhões de hectares da floresta amazônica brasileira foram desmatados, o que equivale a 18% da cobertura original. Dados do Ministério do Meio Ambiente revelam que em 2004 o desmatamento em todo o país estava crescendo em uma velocidade de 27 mil quilômetros quadrados. Se isso continuasse, o Brasil estaria em estado de alerta, mas em 2012 houve uma redução de 84% e hoje o desmatamento cresce em uma velocidade um pouco maior de 4 mil quilômetros quadrados. A ideia é que com este trabalho, o desmatamento na Amazônia até 2020 tem uma redução de 80%. Em Rondônia, mesmo tendo ocorrido aumento significativo no desmatamento entre 2001 e 2011, ano passado os números começaram a ser controlados com o fortalecimento da gestão ambiental por meio de campanhas de prevenção e controle. Reunimos com produtores rurais, representantes de produtores rurais, comunidades, locais, escolas, promovendo a educação ambiental, conforme determina a nossa Constituição Federal, como também uma conscientização, despertando, aflorando isso no produtor, a importância de preservar a floresta. Só neste ano, o Ibama registrou 233 multas por desmatamento ilegal, contra 109 no mesmo período do ano passado. O aumento é de 105%. O valor das multas aumentou de 12 milhões no ano passado para 27 milhões em 2013. Cresceu também o número de áreas embargadas e de notificações que resultaram até agora em mais de 100 milhões de multas no Estado. Os municípios com maior incidência são Cujubim, Machadinho do Oeste, Buritis, Nova Mamoré, Porto Velho e Costa Mar. O desmatamento no estado de Rondônia ele está contido, está na mesma proporção que vinha acontecendo no ano passado, por exemplo, com uma tendência de queda. Mas como a gente está com muito mais gente em campo e com uma atuação muito mais consistente, o número de multas e de embargos ele tem crescido em todo o estado. Para tentar reduzir ainda mais esses números, os estados de Rondônia, Acre e Amazonas vão tentar fortalecer o controle na tríplice fronteira por meio de um novo sistema ambiental com um plano desenvolvido pelo governo federal há nove anos e que atualmente está na terceira fase.